příběh tohoto nástroje krásného, to je Karlo Ferdinando Landolfi z roku 1758. A krom toho, že je v úžasném stavu, tak samozřejmě překrásně hraje. Jinak bych asi s ním moc nestrácel čas. Nicméně přišel jsem k němu od jistého Pítra Bidalfa, který je sběratel, překupník, díler, jak se to říká, všech smyčcových nástrojů. A on se nabídl vlastně s pomocí mého managementu, který samozřejmě trošku zapojil prstíky, tak, tak se dohodli, že mi vlastně absolutně bezplatně tento nástroj zapůjčí. A já si toho strašně vážím, protože já vždycky tíhnu k, k té historii, k tomu, k tomu, k té přidané hodnotě. Je, samozřejmě strašně moc moderních nástrojů bude hrát třeba stejně, třeba i líp, ale pro mě tam něco chybí. Já se na to chci podívat a tak jako přemýšlet, kdo, kdy, kde. A za ty leta už teda to je opravdu hodně lidí, že jo, co, co s tím přišlo do styku. A já tohle mám strašně rád. Já jsem předtím hrál na nástroj Pablo Maginiho, který byl z roku 1630, čili ještě o 130 let starší. A to je, to je úžasný, když člověk má možnost mít v ruce 400 let starý kus dřeva, který je prostě v absolutně přenádherném stavu. A furt to funguje, furt to hraje, plus k tomu je ten, ten příběh, který vždycky zná jenom ten nástroj. Že? Ono se všude možná něco píše, jaký archivy, ex tenhle, ex tamten, ale to, jak to opravdu kde bylo, to vždycky je jenom ten nástroj. A mnohdy se našly třeba krásné stradivárky na půdě někde, že dědeček zemřel, babička vyšla vyklízet půdu a našli se stradivárky. Myslím, že ve Švédsku to je tak 6 let, kdy se tohle zrovna stalo. A, a tak je to takový krásný, já ty moderní nástroje moc, moc nemusím, i když hraju pěkně. <laughs>